متى هو أفضل وقت لعمل التمارين في شهر رمضان؟ هذا الموضوع المدربين استلفوا عليه، العلماء استلفوا عليه، الكل بيناتهم مشكلة على مود هذا الموضوع. خلينا نتكلم عنه بالتفصيل. سرع. مرحبا اصدقائي صديقاتي وياكم ايهاب من قناه يا الناس رمضان مبارك عليكم جميعا خلينا نتكلم شلون نرتب برنامجنا الرياضي خلال شهر رمضان المبارك قبل ما نفوت بالتفاصيل لا تنسون حبايب قلوب تعليقات لايكات حتى تصعدون الحساب وانتم قدها ونحن حبايبكم نستحق شوفوا بالنسبه للتمرين انا اقول لكم ماكو صح 100% لكن ربما اكو غلط قريب من ال100% بالتمرين اول شيء لازم الشخص يشوف هو اهدافه شنو بصوره عامه مستوى اللياقه مالته شنو ومستواه وين هو بيا مرحله حاليا يعني هذا عامل مهم جدا عامل اخر البلد اللي انت عايش به وساعات الصيام هل انت دا تصوم 19 ساعه هل انت دا تصوم 17 18 20 ساعة؟ أم انت فقط دا تصوم 9 ساعات 10 ساعات؟ هاي لها دور كبير بتحديد نوع التمرين ووقت التمرين وشدة التمرين. يعني مو ممكن شخص صايم 20 ساعة يتمرن بنفس الشدة ونفس الأداء ما شخص صايم بس 9 ساعات أو 10 ساعات. ما أعرف أنا يعني ربما بعض الدول بيها ساعات الصيام قليلة بهاي الطريقة. خليني أنطيكم نصيحة عامة. نصيحة عامة اللي هي لأغلب الناس اللي رياضيين، أغلب الناس اللي مثلي، أغلب الناس اللي هم يحبوا يقدرون قيمة التمرين، يتمرنون، يحبون الرياضة، ينتبهون للدايت مالتهم، لكن هم مو محترفين بالرياضة، مو لاعبين بناء أجسام، مو متسابقين. ورا الفطور، فطرنا والوجبة، أخذنا بري ورك أوت ميو، نتمرن. نتمرن مقاومة وكارديو غالبا بنفس الوقت يا اما نسوي كارديو منخفض الجهد قبل التمرين اذا حبيته او بعد التمرين هسه بعض الناس يقول لك اه الكارديو لازم بعض بعد المقاومه اه كارديو لازم قبل المقاومه بكيفكم اللي تحقيق تنعوم به سووا الاغلب الناس هاي ما حتسوي ديفرنس هاي للناس المحترفه الـ 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 اللي كم جرام بالمصل مالها اذا راح يبين عليهم الاغلب الناس حقيقه ما راح يكون هذا الفرق بالنسبة للناس اللي هم متقدمين وجادين بموضوع الرياضة ويردون يوصلون الأهدافهم خلال السنة يعني إذا تأخر أسبوعين حيكون عنده يعني تأثير يعتبر ذولا شي يسوون يعني حتى أنا أصدقاء الرياضيين شايفهم شون اللي يصومون قبل الفطور يعني بساعة ساعتين ربما حتى يروح يسوي له مثلا كارديو منخفض الجهد ما يسوي كارديو عالي الجهد مو يروح يسوي له هيت وبربيز وهالسوالف يسوي له كارديو نص ساعه 45 دقيقه والكلش كلش شاد يسوي ساعه بس هي غالبا بين النص ساعه وال40 دقيقه راح فطار ارتاح سوى عباداته سوى الامور الاخره اخذ بري ورك اوت ميل على اكثر شيك راح اتمرن مقاومة وراها سوى بوست ورك اوت ميل يكمل وجباته والسعرات اللي يحتاجها لحد السحور. الشيء اللي يجمع الكل اللي هذا انا قلت لكم اكو ماكو صح 100% لانه تختلف على اشخاص، لكن اكو غلط 100%، شنو الغلط 100%؟ تروح انت الساعة 10 الصبح تسوي كارديو ساعة ووراك وراك 10 ساعات صيام. هذا هذا طبعا يعني ما يحتاج تسال احد بي بانه تعرف هذا الشيء غلط او تروح انت تسحرت ورأسا ورا السحور اول ما اذن الاذان تروح تسوي لك تتمرن مقاومه وكارديو تحرق الجو واتهستوك يا الله بدا ساعات الصيام مالتك انا اللي احب اقوله احنا كاشخاص وكافراد نختلف نختلف بتعاملنا مع الكربوهيدرات نختلف مع تعاملنا بالدهون عملية الايض مالتنا مختلفة اهدافنا مختلفة اعمارنا مختلفة و و و فماكو ضا... ماكو داعي بانه نسمع شيء ونؤمن به ايمان مطلق أه ونبدي نتعارك على موده، ما هي ماكو داعي انا يعني اللي اقول لكم اياه شوفوا الشيء اللي يشتغل الك مناسب النمط حياتك ومناسب الاهدافك ومناسب صحتك وصحتك سووا بكل بساطه يعني اذا تحب تتمرن قبل الفطور وماشي ومرتاح وكل شيء تمام تمرن 
اذا تتمرن بعد الفطور انا طبعا ما انصح تتمرن مقاومه قبل الفطور لانه الامينو اسيدز مال جسمك والبروتين يعني شبه صفر فيعني مو صحيح يعني على الاغلب بالجسم حيبدا يحرق عضلات خلال التمرين فهاي يعني انا ملاحظاتي اكتبوا لي بالتعليقات هل تتمرنون برمضان ما تتمرنون شنو الاشياء اللي تسووها حتى اشوف تعليقاتكم تحياتي لكم ويومكم عسل